জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার তো ছোট্ট বন্ধুরা আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর সৃজনশীল প্রশ্ন ফোর পয়েন্ট ওয়ান এর চান্দন সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আমাদের ক্লাসটি করতে থাকো তো বন্ধুরা আমাদের এবার চান্দন সৃজনশীল প্রশ্নটি পড়ে নেই যে একটি গরুর দাম এক্স টাকা এবং একটি খাসির দাম ওয়াই টাকা প্রথম প্রশ্ন বীজগণিতীয় রাশি কাকে বলে এবং বীজগণিতীয় পদ কাকে বলে বীজগণিতীয় রাশি কাকে বলে এবং বীজগণিতীয় পথ কাকে বলে তো বন্ধুরা তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে যারা উঠেছ তাদের তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে বীজগণিতীয় পদ কি বীজগণিতীয় রাশি কি তো লেটস গো আমরা কনং প্রশ্নের আনসার এখানে লিখে রেখেছি তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে একেবারে সেম টু সেম নোট করে নেবে আর আমি পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি বীজগণিতীয় রাশি কাকে বলে চলো প্রক্রিয়া চিহ্ন এবং সংখ্যাসূচক প্রতীকের অর্থবোধক বিন্যাসকে বীজগণিতীয় রাশি বলে চলক ব্যাটসমিন অজানা বা অজ্ঞাত রাশিকে তোমার চলক বলে তোমরা জানো যে বীজগণিতে এক্সকে প্রধানত চলক হিসেবে ধরা হয় এবং এ থেকে জেড পর্যন্ত যতগুলো ইংরেজির লেটার রয়েছে এই সবগুলোকে কিন্তু তোমার চলক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো সেরকম চলক প্রক্রিয়া চিহ্ন তো তোমরা চিহ্ন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ অর্থাৎ প্লাস মাইনাস ইন্টু ডিভিশন এবং সংখ্যাসূচক প্রতীকের যেখানে তোমার ধ্রুব পদ থাকতে পারে চলকহীন পদ মানে যে শুধু সংখ্যা শুধু সংখ্যা থাকলে সেটাকে বীজগণিতের ধ্রুব পদ বলা হয় তো বন্ধুরা সেরকম সংখ্যা এবং সূচক মানে পাওয়ার তো এই সমস্ত কয়েকটি বিষয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি তো বন্ধুরা এই তিনটি বিষয়ের যে এক অর্থপূর্ণ বিন্যাস সেটাই হচ্ছে তোমার বীজগণিতীয় রাশি তো বন্ধুরা একেবারে ঠোরস্ত রাখবা এটা কিন্তু কনং প্রশ্নে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন কনং প্রশ্নে এসে থাকে এবং বীজগণিত পদ কাকে বলে সেটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো বীজগণিতীয় পদ বীজগণিত রাশির যে অংশ বীজগণিতীয় রাশির যে অংশ প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত থাকে তাকে তোমার বীজগণিত পদ বলে তো বন্ধুরা এই কথাটা কিন্তু খুবই ভালো করে খেয়াল করবা বীজগণিতীয় রাশির যে অংশ প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত থাকে একটা সাথে একটা অ্যাটাচ থাকে সেটাকে বলা হয় তোমার বীজগণিত পদ তাই একেবারে সহজে মনে রাখবা পদ যদি তুমি আলাদা করতে চাও তাহলে তোমার শুধুমাত্র প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন দেখে পদ আলাদা করতে হবে তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় রাশিতে কয়টি পদ রয়েছে তুমি শুধু গুণে দেখবা রাশিতে কয়টি প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন রয়েছে যতগুলো প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন থাকবে রাশিটিতে ঠিক ততগুলো পদ থাকবে তো বন্ধুরা তো এই যে বীজগণিত রাশি কাকে বলে বীজগণিত পদ কাকে বলে স্ক্রিনশট দিয়ে এটা তোমার নোট ডাউন করে নিও এবার আমরা আমাদের খনক প্রশ্নে চলে যাই তো বন্ধুরা দেখো এখানে গণক খনক প্রশ্নে বলেছে টু ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস এইট ওয়াই দ্বারা কী বোঝায় টু ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস এইট ওয়াই দ্বারা কী বোঝায় তো বন্ধুরা উদ্দীপকের দিকে লক্ষ্য করো একটি গরুর দাম হচ্ছে তোমার এক্স টাকা এবং একটি খাসির দাম হচ্ছে তোমার ওয়াই টাকা তো এখান থেকে কী বোঝায় টু ইন্টু ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স গেজ করো ফাইভ এক্স দ্যাট মিনস এক্স এর পাঁচ গুণ বাট এখানে এক্স এক্স সম্পর্কে একটি ইনফরমেশন দেওয়া আছে এক্স হচ্ছে একটি গরুর দাম দ্যাটস ওয়াই এই ফাইভ এক্স অনেকে লেখে তোমার এক্স এর পাঁচ গুণ এবং ওই এইট ওয়াইকে লেখে অনেকে এই ওয়াইয়ের এইট গুণ কিন্তু এটা লিখলে কিন্তু তোমরা ঘোড়ার ডিমও পাবে না অর্থাৎ আন্ডা পাবে বড় বড় রসগোল্লা পাবে সো খেয়াল করবা যদি চলক যদি উদ্দীপক রিলেটেড হয় যদি চলক সম্পর্কে উদ্দীপক সম্পর্কে কোনো মেসেজ দেওয়া থাকে তাহলে সেভাবে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে এখানে এক্স এক্স দ্বারা বোঝাচ্ছে একটি গরুর দাম তাহলে অবশ্যই ফাইভ এক্স দ্বারা বোঝাবে পাঁচটি গরুর দাম এখানে ওয়াই দ্বারা বোঝায় তোমার একটি খাসির দাম তাহলে অবশ্যই এইট ওয়াই দ্বারা বোঝাবে কিন্তু তোমার আটটি খাসির দাম তো কি করা হয়েছে পাঁচটি গরুর দাম আর আটটি খাসির দাম যোগ করা হয়েছে ব্র্যাকেটের ভেতরে তার মানে পাঁচটি গরু এবং আটটি পাঁচটি গরু এবং আটটি খাসির দামের সমষ্টি কে দুই দ্বারা গুণ অর্থাৎ সমষ্টি এর দিগুণ লিখতে পারো সমষ্টিকে দুই দ্বারা গুণ লিখতে পারো তো তার আগে প্রত্যেকটি পদের আমরা ব্যাখ্যা দিব এভাবে আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম লিখবো টু ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস এইট ওয়াই রাশিটিতে কমা টু ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস এইট ওয়াই রাশিটিতে এই যে প্রথম পদ আর দ্বিতীয় পদ এই পদ দুটি ব্যাখ্যা দিব আমরা এভাবে যে ফাইভ এক্স দ্বারা বোঝায় ফাইভ এক্স দ্বারা বোঝায় পাঁচটি গরুর দাম ফাইভ এক্স দ্বারা বোঝায় পাঁচটি গরুর দাম এবার লেখো 
এবং এইট ওয়াই দ্বারা বোঝায় এইট ওয়াই দ্বারা বোঝায় কি বোঝায় বন্ধুরা আটটি খাসির দাম আটটি খাসির দাম এবার বন্ধুরা আমরা ব্যাখ্যা দেওয়ার শেষ এবার পুরো রাশিটি তুলবো আমরা এই পুরো রাশিটি দ্বারা কি বোঝায় আমরা এবার সেটা লিখব তো লিখবো টু ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস এইট ওয়াই দ্বারা বোঝায় আমি তোমাদের আগে ক্লাসে এরকম অঙ্ক করে দেখিয়েছি এবং বলেছিলাম বোঝানোর পরে যে কথাগুলো থাকে সেই কথাগুলো ব্যবহার করে কিন্তু আনসার করতে হয় তাই তোমাকে খুঁজতে হবে না তুমি কি সাজাবে তো লেখবা পাঁচটি গরুর দাম ও আটটি খাসির দামের সমষ্টি এর দ্বিগুণ বা সমষ্টিকে দুই দ্বারা গুণ দুইভাবেই তুমি লিখতে পারবে লিখবো আমরা বোঝায় পাঁচটি গরুর দাম এবং আটটি খাসির দামের আটটি খাসির দামের সমষ্টি এর দ্বিগুণ অথবা লিখতে পারো সমষ্টিকে দুই দ্বারা গুণ তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের খনন প্রশ্নের আনসার বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের গণক প্রশ্নটি পড়ে নিই আমাদের ক সলভ হয়ে গেছে খ হয়ে গেছে এবার গ টু পি মাইনাস ফাইভ কিউ প্লাস নাইন আর রাশির প্রতি পদের সহগের যোগফল কত প্রতি পদের সহগের প্রতি পদের সহগের যোগফল কত এখানে যে বীজগণিত রাশিটি দেওয়া আছে এটি একটি তিন পদে রাশি এটার বামে রয়েছে প্লাস এটার বামে মাইনাস এটার বামে প্লাস তো এখানে তিনটি পদ রয়েছে তোমাদের একটু আগেই বলেছি যে তুমি বীজগণিত রাশিটিতে কয়েকটি পদ আছে পদ আলাদা করবে প্লাস এবং মাইনাস দিয়ে যতগুলো প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন থাকবে ঠিক ততগুলো রাশিটিতে ঠিক ততগুলো পদ রয়েছে তো এই রাশিটিতে তিনটি পদ রয়েছে এই তিনটি পদ থেকে আমরা তিনটি সহগ আলাদা করে ফেলবো এবং তাদের যোগ ফল আমরা বের করে দেখাবো তো লেটস গো বন্ধুরা আমরা শুরু করে দেই আমরা যখন গ সলভ করবো আমরা ফর দা ফার্স্ট টাইম পুরো রাশিটি তুলবো টু পি মাইনাস ফাইভ কিউ প্লাস নাইন আর লিখবো রাশিটিতে রাশিটিতে তিনটি পদ রয়েছে রাশিটিতে তিনটি পদ আছে বা রয়েছে তোমার ইচ্ছা এবার যথা দিয়ে তুমি পদগুলোকে আলাদা করে ফেলো প্রথম পদ বন্ধুরা আমরা প্রথম পদ পাচ্ছি প্লাস টু পি এটার বামে কোনো চিহ্ন নেই চিহ্ন না থাকলে তাকে প্লাস ধরতে হবে তাই পদ যখন তুমি আলাদা করে লিখবে অবশ্যই মনে রাখবা প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন সহ কিন্তু লিখতে হবে না হলে কিন্তু সারে সর্বনাশ যে পদের বামে যে চিহ্ন থাকবে সেই পদটাকে আলাদা করে লেখার সময় অবশ্যই তোমাকে প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন সহ লিখতে হবে তো লেটস গো এবার লেখো দ্বিতীয় পদ হচ্ছে আমাদের মাইনাস ফাইভ কিউ এবং তৃতীয় পদ হচ্ছে আমাদের প্লাস নাইন আর আমরা তিনটি পদ আলাদা করে লিখলাম এবার প্রথম পদের সহক কত দ্বিতীয় পদের সহক কত তৃতীয় পদের সহ কত আমরা আলাদা করে লিখে ফেলি দেখো যে সুতরাং প্রথম পদের সহক প্রথম পদের সহক বন্ধুরা আমরা পাচ্ছি টু একটা কথা মনে রাখবা সহক যখন আলাদা করবা তার বামে যার যার বামে যে চিহ্ন রয়েছে সেই চিহ্ন সহ লিখতে হবে কিন্তু এটা বামে রয়েছে প্লাস তাহলে প্লাস টু এবার লেখো দ্বিতীয় পদের সহক হচ্ছে আমাদের শুধু ফাইভ লিখবো নো ফাইভ এর বামে রয়েছে মাইনাস অবশ্যই তোমাকে মাইনাস চিহ্ন সহ লিখতে হবে মাইনাস ফাইভ হচ্ছে দ্বিতীয় পদের সহক এবার লেখো বন্ধুরা তৃতীয় পদের সহক হচ্ছে শুধু নাইন নো আমরা প্লাস চিহ্ন সহ লিখব কেন লিখবো না লিখলেই ঝামেলা হবে না লিখলেই তোমার একেবারে সাড়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে তুমি যদি সবগুলো যদি লেখো টু ফাইভ নাইন তাহলে কিন্তু যোগ করলে যোগ ফল ভুল হবে কারণ এটা ছিল মাইনাস ফাইভ বাকি দুইটা প্লাস কিন্তু এটা ছিল মাইনাস ফাইভ দ্যাটস ওয়াই ভুল হবে তো বন্ধুরা এবার লিখবো আমরা অতএব সহগুলোর যোগ ফল অতএব সহগুলোর সহগুলোর যোগ ফল তো আমরা এই কথাটি লিখে কমা দিয়ে আমরা নিচে যোগ করে দেখাই প্রথমে হচ্ছে প্লাস টু এটা ক্লোজ করো প্লাস এরপর মাইনাস ফাইভ ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করো এরপর প্লাস নাইন এটাকেও ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দাও তো এবার তোমরা জানো যে বীজগণিতীয় রাশির যোগ এবং বিয়োগের ক্ষেত্রে ব্র্যাকেট থাকলে ব্র্যাকেট যদি থাকে কোনো সংখ্যার সাথে তাহলে আগে ব্র্যাকেটটাকে হাওয়া করে দিতে হবে আগে ব্র্যাকেটটাকে উঠায় দিতে হবে কিভাবে প্লাস এবং মাইনাস গুণ করে প্লাস এবং মাইনাস গুণ করে তো লেটস গো বন্ধুরা দেখো এই বন্ধনী বামে প্লাস এই বন্ধনী বামে প্লাস এই বন্ধনী বামে কোনো চিহ্ন নেই না থাকলে প্লাস অতএব প্লাস এবং প্লাস গুণ করলে হয় প্লাস টু 
এরপর প্লাস মাইনাস গুণ করলে হয় মাইনাস ফাইভ প্লাস প্লাস গুণ করলে হয় প্লাস নাইন তোমরা জানো বীজগণিতে একই চিহ্নযুক্ত রাশি গুণ করলে প্লাস হয় আর বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি গুণ করলে মাইনাস হয় তো লেটস গো বন্ধুরা এবার আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখব টু এর বামে রয়েছে প্লাস नाइन बाम रही है प्लस तर मैं दूटी संख्या आगे जो करते हैं सबशेषे माइनस फाइव मैं फाइव दिए कर संख्या जो ये सजाई टू प्लस नाइन माइनस फाइव तो बंधुरा ए शुद्ध प्लस चिन्हजुक्त संख्या दो जोग करब तर शेषे फाइव माइनस करब लेट्स गो टू प्लस नाइन इक्ल्स टू प्लस इलेवेन माइनस फाइव लेट्स गो ए प्लस माइनस कल माइनस अर्थात एगारो थे तुम पाँच विय कर पा सिक्स এবার একটু তোমার দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে এই সিক্সের বামে কি প্লাস হবে না মাইনাস হবে দিস ইজ দ্য ম্যাটার তো এক্ষেত্রে তুমি তোমার বীজগণিতের যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে বা গুণ ভাগ যাই করো মানে তোমার ফলাফলের বামে প্লাস না মাইনাস হবে সেটা তোমাকে দেখতে হবে যোগ আর বিয়োগের ক্ষেত্রে কি বড় তোমার কাছে দেখে যে সংখ্যাটি বড় মনে হবে বড় সংখ্যার বামে যে চিহ্ন থাকবে সেই চিহ্নটি তুমি ফলাফলের বামে বসিয়ে দিবে অর্থাৎ এখানে আমার ফাইভ এবং ইলেভেন দেখতে বড় মনে হচ্ছে কোনটা ইলেভেন তাহলে ইলেভেনের বামে রয়েছে প্লাস দ্যাটস ওয়াইটা হবে প্লাস সিক্স আর শুরুতে যদি প্লাস হয় তাহলে তোমার প্লাস দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই মাইনাস হলে মাস্ট মাইনাস দিতেই হবে তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো আজ এ পর্যন্তই সবাই নিশ্চয়ই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আমাদের সাথে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম